ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഹിയറി ഇത് ഹൈപ്പർ ഡയഗ്നോസിസ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഈ ഓരോ തിയറിയുടെ ബേസ് ഇതായി നിങ്ങൾ ആ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വൈകിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് തിയറി എന്തായാലും ചോദിച്ചു വരുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഇൻ സൈഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആപ്പിൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ സെയിം സംഗതി തന്നെ ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊരാളുടെ വെച്ചത് സുന്ദർബർ ആൻഡ് ടൈലർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആ ഓദറിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് സോറി ഓദറിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സെക്രൈസസ് ആണ് സിറ്റുവേഷൻ അതേ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഔട്ട് പുട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ട്രൈ ടു അനലൈസ് ചെയ്യും then we are we are finding out how to move with this information adana output output result result kittane namukka diagnosis cheyidu kaiya kittana result kittanu then psychological evaluation for me ee paarna result pinne indicating use cheyanu okay result pinne indicating use cheyanu okay so adana 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 result pinne indicating use എന്ത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ് വിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതൊക്കെ ഈ റെഫർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ബേസ് ഓൺ ദാറ്റ് വിൽ ബി സെലക്ടിംഗ് ദ അസസ്മെന്റ് സൈഡ് ഓക്കെ പിന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിംഗ് സൈഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐ നോട്ട് ഓൺ ദേ ക്ലൈം മെയിൻ then uh, summarizing the background of information so basically the background of information is that all the chutupadu mokkathile that is complaint parayunnade aa complaint veraala kaaranam endha annalathu mokkathile en parna past personal family idella this reason cover eda mathre it is the background of that person problem then uh, providing client information and what all information you have gathered we have to share that is namlu rephrase cheyina pole then adu vedi ana parayudu എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്ലയന്റിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പേഴ്സണിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത ക്ലയന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് വന്ന് വന്ന് ഇരുന്നു സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞ രീതി ഇതൊക്കെ അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടായ ബിയോ ഓബ്സേഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും ക്ലൈന്റ് എടുത്താണെങ്കിൽ പേഴ്സൺ കാണിക്കുക പിന്നെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് റിസൾട്ട് റൈറ്റ് സമ്മറി എക്നോളജി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ മെൻഷൻ സ്റ്റാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ അതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പേസ് അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ചെയ്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എം എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ഞാൻ എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുക അത് കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്യാൻ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റിംഗ് ദ ഡാറ്റ ഇതൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്കോ ഡയഗ്നോസിസ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് തന്നെയാണ് കൺസെപ്ഷൽ മോഡൽ ഫോർ ഇൻപുട്ടിംഗ് അസ്മെന്റ് ഡാറ്റ കൺസെപ്ഷൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മോഡൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോ മോഡൽ നമുക്കുണ്ട് ഡൊമൈൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ മോഡൽസ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ആ മോഡൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എക്സ് ചെയ്യാൻ പോകണം എക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാം എന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഓക്കെ കളക്ഷൻ ഡാറ്റ ഫ്രം ദ പേഴ്സൺ ദെൻ യു ആർ ഇൻഫറിംഗ് ദാറ്റ് ഡാറ്റ ദെ വെദർ യു വോണ്ട് ടു റിജക്ട് ദ ഡാറ്റ ഓർ യു ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ ഓർ
അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഹൈപ്പർ കോൺട്രിയാസ് ഒരാൾക്ക് അസുഖമാണ് എനിക്ക് എന്താണ് ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എത്രയും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് സോ ഇത് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് വേ അപ്പൊ ആ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ആ കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷനെ നമ്മളൊരു മോഡലിലേക്ക് ലോക നമ്മളൊരു ബയോളജിക്കൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ പറഞ്ഞ അസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ആ അസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ബേസിലേക്ക് അതിപ്പോ ഒരു മോഡൽ വെച്ചാണ് അതും പറയുന്നത് ഞാൻ തിയറി ബേസ് ചെയ്യാൻ ഓരോ അസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ അസ്മെന്റ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സിറ്റുവേഷണൽ വേരിയബിൾസ് അതും ഈ പറഞ്ഞ എസ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് പേഴ്സണൽ വേരിയബിൾസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസ് ആണോ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു എസ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനലൈസിംഗ് ദേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ദ ഇൻഫ്ലുൻസസ് ഫ്രോം എ then uh, from the inferences we give rejecting it modifying or we accepting it then you're developing an integrating hypothesis you making a hypothesis integrating all these hypotheses then you're making a model for that hypothesis or for that data then uh, you're add on we be adding the different variables and then after we be predicting the behavior okay then a conceptual model in one of assessment പിന്നെ മേജർ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എസ്മെന്റ്സ് ആയാലും ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ്സും മോഡൽസും പ്രിൻസിപ്പിൾസും തിയറീസും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ബാറ്ററീസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് ആൻഡ് ഇന്റർവ്യൂസ് ആണ് ബാറ്ററീസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രസ് ഇന്റർവ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിൻഡ്രം അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിനെയാണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് ഗോഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിനൊരു ബാറ്ററീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബാറ്ററി ഓരോ ഏരിയാസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വൺ സ്പെസിഫിക് നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററീസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിലും റിസ്ക് ഉണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ സൈക്കോ ഡയനിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊക്കെയാണ് അതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഓവറോൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഈ ബാറ്ററീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യും ഇന്റർവ്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്ട്രക്ചർ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെമി സ്ട്രക്ചർ ഇന്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ബാറ്ററീസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഇന്റർവ്യൂ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ബ്രീഫ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നത് പിന്നത് പറയുന്നത് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അസസ്മെന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോഴും ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസ് വൈസ് അസസ്മെന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്കിൽ വേണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാധാ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ പഠിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കഴിവാണ് ഓക്കെ ആ കഴിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് ജനിപ്പ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കഴിവ് കിട്ടുന്നതല്ല ത്രൂ ട്രെയിനിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ കഴിവ് കിട്ടുന്നത് അതായത് കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഏരിയ നമ്മൾ നോക്കണം എങ്ങനെ അത് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ എങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഹാൻഡിലിംഗ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്കിൽസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഫസ്റ്റ് സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് റാപ്പോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് ആണ് റാപ്പോർട്ട് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഹിസ്റ്ററി പാർട്ടിലാണെങ്കിൽ മെസ്സിലാതിരിക്കും റാപ്പോർട്ടിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ ബി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കലിന്
കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ അയാളും നമ്മുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കയ്യും കെട്ടി കാലിന് കാലം കയറ്റി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ബി ലൈക്ക് ഒരു ജഡ്ജ് യു ബി ലൈക്ക് പേഴ്സൺ ഗോൺ ടു ജഡ്ജ് അറ്റ് പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ഫൈനൽ അപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആളാണ് നിങ്ങൾ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഭയങ്കര വലിയ ഒരാളാണ് ഭയങ്കര എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആളാണ് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് സെർവ് ചെയ്തത് അപ്പൊ യു ഓൾവേസ് കാം ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻ എ സ്മൈലിംഗ് പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ ലിസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അത് പറയുന്നതിന് കൂടുതൽ തന്നെ അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ കയറി ഒരു കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാതെ അത് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ാവുന്നത് എപ്പോഴും വേണ്ടതാണ് പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞ സെഷൻ കേസിൽ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ പേരിൽ ആള് കയറി വരികയാണ് കയറി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുക എന്നുള്ള ചോദ്യം സിമ്പതി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലയന്റിനും ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല സിമ്പതി ആവാം ഫിസിക്കൽ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സിമ്പതി ഒരു രോഗത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അയ്യോ അത് നടക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ സിമ്പതി ആവും പക്ഷേ ഓവർ സിമ്പതി കൂടുമ്പോൾ അയാളുടെ എബിലിറ്റീസ് കുറയാൻ ശരിക്കും എല്ലാ എബിലിറ്റീസിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഓൺലി നീഡ് സിമ്പതി അയാളുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പതി എന്ത് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് നമ്മളെ അയാൾ അയാൾ ഓൾറെഡി വീക്ക് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വീക്ക് ആകുന്ന പോലെയാണ് സിമ്പതി വരുന്നത് ഓക്കെ സോ യു ഓൺലി നീഡ് എംപതി ഒരാള് ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് കയറി നമ്മളത്തിൽ വരികയാണ് അയ്യോ അച്ഛന്റെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ കയറി വന്നത് നമ്മളായി കൂടുതൽ അയ്യോ എന്റെ അച്ഛന് മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് പറയല്ല വേണ്ടത് അതിന് സെലിഫ് ചെയ്യാൻ അയാൾ അച്ഛൻ മരിച്ചത് അയാൾ അത്ര ഡിപ്രസ് മോഡിൽ കയറി വരുമ്പോ അയാളുടെ ഒപ്പം കരയുന്നതിന് പകരം അയാളുടെ എങ്ങനെ ലൈഫ് ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള സെലിഷൻ ബേസിക്കില്ല സംസാരിക്കുമ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെവി ഉണ്ട് കേൾക്കാം എന്നല്ല ഇവിടെ വേണ്ടത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും കേൾക്കാം അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഈ കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ മനസ്സിലാക്കാം കുറെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫിലാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ഇപ്പൊ മാറ്റി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രോബ്ലം പാരന്റിങ് സ്കിൽസ് ആണ് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എല്ലാം മറ്റൊരു എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എന്തിനാണ് അത് പറയുന്നത് അത് എന്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അതൊന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അവരുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെന്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നു കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവരെ വായന എന്താണോ വരുന്നത് അത് അവർ വായന വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ചിന്തകളാണ് അതായത് തോട്ട്സ് ആണ് പോയി വരുന്നത് വായന വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ കേട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയന്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇഫക്റ്റ് ലിസിംഗ് സ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് ലിസിംഗ് എബിലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ലിസിംഗ് എബിലിറ്റി അവർക്കും കൂടെ അപ്പൊ ക്ലയന്റിനും കൂടെ പോതി ആവണമെങ്കിൽ ഈ പാരഫ്രേസ് പാരഫ്രൈസിംഗ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആയ സംഗതി തന്നെയാണ് അവരെന്താണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോ ബിറ്റം അവരെന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ എന്താണോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പാരഫ്രൈസിംഗ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ആ കയറി വരുമ്പോ ഹാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിരിച്ചോട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അതേപോലെ അത് താന്നിട്ട് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഇതാ ആവശ്യമില്ല താങ്ങ ജോലിക്കൊക്കെ പോകാൻ നോക്കും താന്ന പ്രശ്നം ചിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ വർത്താനം അല്ല വേണ്ടത് Reflection mainly, we are just, we should feel that we are with them. Okay, we are going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be able to do that. We are going to be able to share our feelings. We are going to be able to share our personal feelings. Just to feel okay, we are going to be able to do that. We are
എന്ത് എന്നല്ല അവൻ ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലേഷൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന രീതിയിൽ അവൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇഫക്റ്റീവ് ലിസ്ണിങ് സ്കിൽസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെയാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ലിസ്ണിങ്ങും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ലിസ്ണിങ് ഇസ് ജസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ മാത്രമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് യാർ യു ആർ ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് അതർ പേഴ്സൺ ഓക്കെ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ അതാണ് പറഞ്ഞ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ that is i already told you is body posture body language voice tone okay then uh then the main samasya sudikkanulladana then the or some very important point and is ask right questions okay in the whole area area cover cheyana ingena sensitive areas la pura idipili ettu aalu veru aanu adhe idipili abuse ayi thiru child minor സാധാരണ വലിയൊരു താരം എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കൃത്യ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ചോദിക്കാനായിട്ട് അത് അതല്ലാതെ ഒരു അൺസ്ട്രക്ചർഡ് വേയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാതെ പേഴ്സണലായിട്ട് സംബന്ധിക്കുക അതായത് പേഴ്സണൽ ഭാഗങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ അധികാരം കിട്ടുക അപ്പോഴാണ് അത് കയറി പിന്നെ അതൊരു വേറെ കേസ് ഇടം മാറും ലൈക്ക് ഒരു വേർബൽ എബ്യൂസ് ആയിരുന്നു കയറി മാറും അതൊരു കൗൺസിൽ കയറിയിട്ട് ആവശ്യമില്ല സംഗതികളോട് അതിൽ ചോദിക്കുന്നു കൊടുക്കാം അപ്പം എപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് എപ്പോഴും റെഫറൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുക എന്തിനാണ് അർജി വിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ത് കാരണം വിട്ടിട്ടില്ല അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് അത് ഇവി